Olá, ah, meu nome é Daniele Viana, essa é a 15ª aula de artes da sétima série. O conteúdo de hoje são instrumentos construídos e performances sonoras. Em instrumentos construídos, a gente vai falar sobre organologia. Não se assustem com o nome, é, a organologia é uma ciência que trata justamente do nosso tema de estudo, que será os instrumentos musicais. Depois a gente vai classificar instrumentos por, por conta de suas características específicas. E a gente vai ver também como que a criatividade humana produz cada vez mais instrumentos que explorando sons diversos, que a gente vai chamar também de objetos sonoros, porque fogem as classificações. A gente vai falar também da arte sonora, um tipo de arte que fica entre artes visuais e música, ali no limiar. Bom, primeiro a organologia. Como eu falei para vocês, uma ciência que trata dos instrumentos musicais em geral. Por que musicais em geral? É, a organologia ela se volta a estudar diversos instrumentos, diversos mesmo. É, vamos pensar assim que no mundo existem mais de 8 mil tipos de instrumentos e a ergonologia ela se volta a esse estudo. É, tanto instrumentos que a gente convive na atualidade, quanto instrumentos antigos, até mesmo pré-históricos. A gente vai ver um pouquinho sobre que temas a organologia se volta, para a gente entender como o instrumento é um tema muito amplo, muito rico, para entender uma série de coisas sobre a cultura humana. Bom, a organologia, ela se volta ao estudo da onda de cada instrumento. Teve uma aula que eu comentei com vocês sobre o timbre musical, como cada instrumento produz um timbre diferente e como isso tem a ver com a característica da onda dele. Então, a gente vai ver um pouquinho nessa aula, o que que torna, quais são as características que tornam o um som de um violão diferente de um som de uma flauta, diferente de um, de um som de um cavaquinho. A organologia estuda o comportamento acústico de cada instrumento, então, é, como, é que ele se, é, como é que se dá a onda dele, mas também tem a ver com o ambiente, qual é o ambiente mais apropriado para que o som daquele instrumento se dissemine, é, as características melódicas e tímbricas, qual é a melodia produzida por cada instrumento, como é que se dá o timbre dele, os materiais utilizados e sua, é, sua relação com a qualidade do som. Por que que às vezes um, dois violões, é, supostamente né, iguais ali na construção, por que que eles são diferentes? Porque até a, a, o tipo da madeira, o tipo do verniz com que é pintado, influencia no tipo de som. Também a organologia ela se volta bastante ao contexto histórico e cultural dos, de construção desses instrumentos. Pensando aí que o homem produz música construindo instrumentos já desde que morava em cavernas, desde que tinha a caça como atividade essencial para a sobrevivência. Bom, além desses temas, a organologia se volta a várias outras questões, mas aqui eu pontuei só para a gente ter uma noção um pouquinho mais elaborada. Bom, aqui eu trouxe uma imagem. Nessa imagem eu tenho... Parecem ilustrações antigas de instrumentos. São como se fossem três páginas de livro. Assim. E se a gente vê, numa das páginas só tem é, instrumentos de corda e nas outras duas, a maioria, a grande maioria é de sopro. Então, assim, eu trouxe essa imagem só para ilustrar sobre a agronologia, sobre esse estudo dos instrumentos musicais e também para ter uma pequena noção assim, da varia, grande variedade de instrumentos que, que possuímos. Eu trouxe da organologia a questão dos sistemas dos instrumentos. Como é que a gente vai entender essa, essa coisa de sistemas básicos dos instrumentos musicais? Pensem assim, o instrumento musical como um corpo. Lá em biologia você aprende sobre sistema sanguíneo, sobre sistema reprodutor, sobre sistema reprodutivo, desculpa, sobre sistema reprodutor, sobre sistema digestivo, e 
Então, vamos pensar o instrumento como um corpo. Então, como um corpo, esse instrumento possui sistemas. Então, a gente vai falar de um sistema excitador, um sistema ressoador e um sistema radiante. Vamos lá. O sistema excitador. Um mecanismo que gera a vibração sonora, pois a produção do, produção do som depende da movimentação do ar. Então, como eu falei, o som depende da movimentação do ar para se formar uma onda sonora. Então, quando eu falo mecanismo ali, tem que entender essa, é, essa estrutura que gera a vibração. Então, por exemplo, se fosse um violão, se fosse um violão, esse mecanismo excitador que produziria a vibração sonora seria ah, seriam as cordas, né? Aqui não é um violão, é um cavaquinho, mas seriam as cordas. Esse mecanismo de vibração excitador gera. Então, qual que é a parte básica, assim? Uma das partes básicas do instrumento é um sistema excitador. Um sistema ressoador. O sistema ressoador serve para amplificar o estímulo originado pelo sistema excitador. Então, vai lá. No sistema excitador você gera a movimentação do ar, né? Se fosse um violão, seriam as cordas. Se fosse, por exemplo, uma flauta, é... o, o, o músico, ele sopra dentro de um tubo, uma coluna de ar. E ali se forma a movimentação do ar, dentro daquele tubo. Então, aquele é o sistema excitador da flauta. Se fosse num violão, o sistema ressoador é... seria a caixa acústica. Seria essa parte aqui, né? Esta parte grande. Esse daqui é um cavaquinho. É... Ao, ao eu mexer aqui no sistema excitador, o sistema ressoador vai amplificar esse estímulo. O que, que, é, que, que é amplificar? É tornar mais forte, mais, mais audível. Por exemplo, uma guitarra. Uma guitarra ela não tem esse sistema ressoador ali, então ela, ela, ela precisa de um sistema elétrico para que o, o som se propague. Um sistema radiante, outra questão básica dos instrumentos. A energia vibratória que sai do sistema ressoante tem que possuir uma capacidade de fazer o ar vibrar. Condiciona o timbre do instrumento. Então, vamos pensar assim. É... O som está ali na, no sistema ressoador, né? que é onde se amplifica o som que vem do sistema excitador. Se fosse um violão, de novo, o sistema excitador através das cordas, ali quando o músico dedilha as cordas, aí o sistema ressoador é a caixa acústica né? do instrumento, o sistema radiante seria o que possibilita que ele chegue mais longe no público. Então, seria a o que é vazado no violão e cada instrumento tem uma diferença então por exemplo o violino o violino ele tem um quando eu digo vazado eu estou falando disso daqui desse buraco que tem então ele faz parte do sistema radiante porque ele faz sair o som se fosse um violino por exemplo esse, essa parte vazada tem um formato de F isso vai isso tudo vai condicionando o som e por que condiciona o timbre, né? Porque essas características, o sistema ressoador também tem a ver com o timbre, porque é, a parte da pintura, ali, o verniz utilizado, qual é a maneira utilizada, todas as técnicas utilizadas para se fazer o um instrumento importam na, na diferenciação do timbre musical, que é a característica específica de cada, cada som. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem uma atividade. Num violão, sou responsável por gerar as vibrações sonoras. Que parte do violão eu sou? A que sistema pertenço? Então vou dar uns minutinhos para vocês resolverem.
E aí, vocês conseguiram responder? Vamos ver, então. Resposta é a corda, que pertence ao sistema excitador. Então, agora a gente vai começar a falar sobre classificação dos instrumentos musicais. Vocês vão perceber que há instrumentos que fogem as classificações. É, isso aqui vai nos servir para a gente entender como os instrumentos são pensados, como eles são construídos, como a gente pode entender é, como se forma o timbre em cada instrumento. Então vamos lá, a gente vai trabalhar sobre aerofones, idiofones, membranofones, cordofones e eletrofones. Trouxe alguns exemplos para vocês e vocês vão perceber que geralmente, a partir do nome, dá para entender como esses instrumentos funcionam, esse grupo de instrumentos. Os aerofones. O som é produzido pela movimentação do ar que passa por uma coluna. São instrumentos que geralmente precisam ser soprados, né? é, que precisam que o ar passe ali por dentro. Nem sempre é uma coluna, tá? mas geralmente são... Nesse grupo a gente encontra flauta, trompete, clarinete e saxofone. Trouxe um exemplo para vocês. Trouxe o exemplo da flauta. Então, assim, é, vocês podem ver ali na imagem, tem vários tipos de flautas, né? Elas podem ser de plástico, pode ser de madeira e outros materiais. Quanto menorzinha uma flauta, ela vai produzir um som mais agudo. Inclusive, geralmente, quanto maior um instrumento musical, um som mais grave eu vou ter. Então, por exemplo, um instrumento de de sopro, um trompete, por exemplo, é maior que uma flauta, vai ter um som mais grave. Quanto mais curta é a coluna de ar, mais agudo é o som. Vou mostrar para vocês aqui com essa flautinha que eu trouxe, que é uma flauta doce, então ela vai ter um som mais suave, mais melódico. Então, eu posso encurtar a coluna de ar, né? a coluna dela, eu posso encurtar. Se eu colocar aqui, por exemplo, e soprar, o som vai sair por esse buraquinho. Então, eu estou encurtando. Então, vai sair um som mais agudo. Eu vou soprar para vocês verem. Já se eu cubro todos os buraquinhos, eu estou alongando essa coluna de ar. Então, eu vou ter um som mais grave, percebam. É, se eu sopro mais forte, eu tenho um som mais forte. E se eu assopro mais de leve, eu tenho um som mais fraco, né? É, aqui eu coloquei que é um dos mais antigos da história, flauta. Por quê? Porque tem pesquisadores que contam que lá quando o homem... No período antes da história, chamado também de período pré-histórico, vivia da caça, por exemplo, e ele andava muito na floresta, e ele desenvolveu uma espécie de flauta para imitar o som dos passarinhos. Então, por isso se diz que a, a flauta é um dos instrumentos mais antigos da história. Já, já essa flauta, se essa flauta doce, de, é, ela tem uma característica bem europeia, muito mais... Acho que na Idade Média ela era mais utilizada. Agora a gente vai falar dos membranofones. Como o nome indica, membrana. Membrana são, é uma camada mais fina, né? mais esticada. Vibração de uma membrana tensionada. Então são instrumentos que possuem uma membrana. Eu tenho como exemplos tambores, bongos, pandeiros e tímpanos. Acredito que um ou outro vocês já devem ter visto. O exemplo que eu trouxe é o bombo legueiro. O bombo legueiro, na verdade, ele é diferente desse da foto. Porque ele é apenas um bombo. Esse é um bombo legueiro. Né? Então, assim... A membrana dele é feita com pele de animal, o que acontece com vários instrumentos membranofones. Tem alguns que são feitos de plástico, a membrana. É... 
Então, e, a, e no bumbleguero, o diferencial dele é que permanece o pelo do animal. Isso faz com que o som se torne mais abafado, acredito. É, quando a gente fala em membranofone, a gente pensa muito nos instrumentos de percussão. Muitos dos membranofones, percussão. Porque percutir quer dizer bater, né? É, então, são instrumentos que necessitam ser percutidos e são chamados também de instrumentos de percussão. O bombo legueiro é um instrumento bem grande e geralmente instrumentos grandes, como eu falei para vocês, têm um som mais grave. O bombo legueiro ele é muito relacionado à música folclórica da Argentina, tá? E assim, no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante influência musical da Argentina, então, na música gaúcha também ele aparece bastante. Então, vou tocar um pouquinho para vocês verem, para vocês perceberem o som. Ele é bem grave, bem forte. Ah, e não falei para vocês é, por que o nome dele é Bumbo Ligueiro? É, porque se diz que o som dele é ouvido a muitas léguas de distância. Uma questãozinha importante. É, quando tem campeonatos de futebol, campeonatos grandes, às vezes entra na moda a tal da vuvuzela, não sei se vocês lembram, mas a vuvuzela é um instrumento né, que, de sopro, à primeira vista. Então você precisa soprar para fazer aquele som estridente. Mas dentro da vuvuzela tem uma membrana para caracterizar um timbre diferenciado. Então ele seria um aerofone e um membranofone. Então ele estaria dentro das duas classificações ali. Só para mostrar que não são tão fechadas, elas permitem. A intenção aqui é mais mostrar as... que pequenas características fazem diferença no som. A gente vai falar dos idiofones. Os idiofones produzem sons por sua própria vibração ao serem percutidos. Então, pensando que o instrumento, ele é um corpo, né? Então, esse corpo dos idiofones não possui nem cordas, não possui membrana, ele também não, não precisa ser assoprado, não, não possui uma coluna de ar por onde tem que passar o ar. Então, é o próprio corpo dele, do instrumento que produz o som. Então, por exemplo, a castanhola é aquele instrumento que músicos e em algumas danças aparece também, que é utilizado na mão, assim, daí fica se batendo um no outro, uma peça na outra. Triângulos, é, ele é feito em metal e ele tem o formato de um triângulo mesmo e ele necessita também ser percutido, né, como eu falei. Os xilofones também, eles necessitam percutidos e o que eu trouxe como exemplo são as clavas. Vou passar aqui para vocês. Clavas. As clavas, elas são muito utilizadas como figura rítmica repetidas ao longo de uma peça. Com, às vezes se chama de peça uma música mesmo, uma canção, elaboração sonora de uma, de uma canção. É, e quando a figura rítmica, vocês, lembram, vocês devem lembrar quando eu conversei sobre ritmo. Então a clava ela é muito usada para marcar um ritmo constante ao longo da música. E ela é amplamente utilizada em diversos tipos musicais. Agora, vamos falar de cordofones. Cordofones, como o nome já indica, é a vibração de cordas tensionadas. Então, eu tenho como exemplo violino, violão, cavaquinho. Então, quando eu tensiono cordas, eu vou produzir o som. Vamos ver o exemplo que eu trouxe. Ali na imagem, vocês veem tipos de cavaquinho. Aqui eles têm tamanhos diferentes, tipo de madeira. O som num instrumento de corda, ele é modificado encurtando o comprimento das cordas ao pressioná-las com os dedos. Então, lembram quando eu mostrei a flauta que precisava encortar o, tam o tamanho da coluna de ar, deixar o som, o, deixar mais grave ao se aumentar essa coluna de ar? 
e, e mais agudo ao se diminuir, num, num cavaquinho, você vai ter que segurar aqui em cima para produzir determinado som. Então, se eu sou mais grave aqui. Você tem um som mais agudo. É, um cavaquinho, ele parece né, um violão menorzinho. Eu vou comentar um pouquinho para vocês da onde que vem, assim, né? É, pelas minhas pesquisas, eu vi que ele é um instrumento que tem muito a ver com os mouros. Mouros também, vamos entender assim, geralmente é relacionado aos árabes, os muçulmanos, então eles tinham um instrumento, assim, pequeno. Depois ele tem a ver também com o, o kulele do Havaí. E no Brasil ele atingiu essa influência, muito importante no samba, por exemplo, e nos choros. Bastante da tradição brasileira acabou se tornando. Agora, dos eletrofones. Bom, eletrofones, eles precisam que tenha uma corrente elétrica. Então, por exemplo, uma guitarra. Uma guitarra, se eu só dedilhar ali as cordinhas, é, o, o som vai ser fraquinho, não vai, ser, não vai atingir assim uma sonoridade mais ampla e poder ser ouvido pelo público. Não fica tão interessante. Ele precisa de uma corrente elétrica passando por ele, uma guitarra. Também com os baixos, sintetizadores. Só que assim, é, se tornou mais comum que instrumentos tradicionais sejam amplificados. Então você pode amplificar o som de um cavaquinho conectando, ou do violino, por exemplo. E através disso, do amplificador. Nos eletrofones eu não trouxe, infelizmente, nenhum exemplo físico aqui para mostrar. Então, vamos já direto para a nossa atividade. Ao ser percutida, a minha membrana produz uma vibração que ressoa de modo bem grave. Que ti tipo de instrumento eu sou? Eu sou pequeno ou eu sou grande? Eu já retorno com a resposta.
Vamos lá. Ao ser percutida, a minha membrana produz uma vibração que ressoa de modo bem grave. Que tipo de instrumento eu sou? Eu sou pequeno ou eu sou grande? Vamos ver a resposta. É do tipo membranofone, né? Que possui uma membrana e é um instrumento grande. Lembra que eu falei para vocês que geralmente um instrumento grande possui um som mais grave? Então, vamos agora para falar de arte sonora. Então, a arte sonora ela tem uma influência importante a partir de 1970, por exemplo. A partir mais ou menos de 1970. Se bem que antes já apareceram outras questões. Mas o que é arte sonora? Ela, a gente usa essas palavras para expressar aquilo que fica ali no limiar entre artes visuais e música. O que é limiar? Na fronteira eu coloquei. Né? Então, pensar aqui, eu estou na metade do caminho. Se eu cair para esse lado, eu sou artes visuais. Se eu cair para esse, eu sou música. Então, a arte sonora, ela fica nesse limiar, entre os dois. Na arte sonora, é, os artistas pensam assim, tá, tem os instrumentos musicais, mas tem um mundo de possibilidades auditivas lá fora. Tem um mundo, um mundo de, de sons a ser explorados e de uma forma... É, uma, bem interessante, assim, para tratar tanto das artes visuais quanto da música. Então, não se fala tanto em instrumentos tradicionais como os que eu mostrei, se fala em objetos sonoros, porque eles não têm essa classificação tão definida, né? É, é, na arte sonora, ela vai se diferenciar pelo seguinte, quando se fala de música, não sei se vocês perceberam a partir das aulas anteriores, a matéria, ele mais importante, é o tempo, é onde o músico trabalha. Ali os intervalos de silêncio e música, silêncio e vibração, né? É, sons curtos e sons longos, ali é o trabalho do músico. Mas na arte sonora, vai se contar muito a experiência com o espaço. Já vai entender melhor. É, além da, da questão sonora, esses objetos sonoros vão ter também luzes, cores é, e a experiência ali dos participantes tem bem mais importância. Vou mostrar agora uma imagem e tentem perceber que tipo de instrumento é esse, que raios que ele, de som que ele poderia fazer, o que, que as pessoas ali em torno dele estão fazendo, como que ele funciona. Então, ali é uma imagem é, em preto e branco, né, uma foto antiga ali, tirada em, na década de 70, conforme a descrição. Eu vejo várias pessoas reunidas e como se elas estivessem com canos. Elas estão soprando canos, algumas delas. E esses canos estão conectados a esferas. É, esse é um instrumento feito pelo Walter Smetak e Smetak. E ele pode ser tocado, tocado mesmo, porque é um instrumento, é um tipo de instrumento, um objeto sonoro. Ele não, não, não tem nada a ver com os tradicionais que eu mostrei, mas ele, ele, ele parte de algumas características, como, por exemplo, os aerofones. E ele pode ser tocado por até 28 pessoas. Ele não necessita de um músico, alguém que saiba a técnica musical. Ali está importando muito da experiência daquelas pessoas estarem reunidas. Ela não tem um tempo de duração para iniciar a música e para terminar essa música. As pessoas experienciam aquilo, vão soprando ali e se divertindo com aquela experiência, percebendo que tipos de sons elas conseguem produzir em conjunto. E importa ali todo esse ambiente, essa confraternização, essa troca de ideias ali entre as pessoas. Então, ela parte de um princípio ali da música, né? Parte da ideia do som, mas também ela tem muito a ver com as artes visuais, porque também tem a ver com escultura, com instalação, que aproveita do espaço para poder realizar uma experiência diferenciada. Vou mostrar um pouco mais sobre o artista ali para vocês. Então, o Anton Walter Smithak, é uma, foi artista, músico, pesquisador, professor. Ele era suíço naturalizado no Brasil. Então, agora, a gente vai 
para as nossas atividades. Que tal agora você explorar o ambiente que está em que está e produzir sons com objetos que não são instrumentos musicais? Exemplos, canetas, espiral, do caderno, mesa, etc. Então, assim, vocês vão ter um tempo agora para pensar nessa questão de objetos sonoros. Né? Eu mostrei ali alguns instrumentos mais tradicionais, mais conhecidos, mas como é que eu posso tirar um som interessante dos objetos que tem em casa? Então, por exemplo, o caderno, né? o caderno tem aquela, aquela molinha, se eu passar a caneta ali eu produzo um som, se eu bater uma caneta na outra eu produzo um som, se eu pegar copos, eu consigo produzir outro tipo de som. Então, vocês têm um tempinho para ficar explorando esses objetos onde vocês estejam. Aproveita e a gente já retorna.
E aí, gostaram de explorar os sons pela casa? Então, agora a gente vai para o nosso quiz. O que é organologia em música? A. O estudo dos órgãos humanos. B. O estudo da acústica somente. C. É uma técnica somente. D. O estudo dos instrumentos musicais. Já retorne com a resposta. que é a organologia em música? A alternativa correta é a D, o estudo dos instrumentos musicais. Acertaram? Vamos para a próxima? 2. Quais são os sistemas básicos dos instrumentos musicais? A. Aleatório, soldante e oxidador. B. Amplificador, banal e ressoante. C. Excitador, ressoador e radiante. D. Decimal, radiofônico e impo impoterante. Vamos, pra, vamos dar um tempinho para vocês agora.
Vamos ver se vocês acertaram. Quais são os sistemas básicos dos instrumentos musicais? A alternativa correta é a C. É, sistema excitador, ressoador e radiante. Vamos para a próxima. As cordas de um violão. A. Servem para ser sopradas para produzir um som agudo. B. Vibram e produzem som, por isso são um sistema excitador do instrumento. C. Poderiam ser retiradas, pois não fazem diferença para o som. D. São um sistema ressoador, pois isolam o ar. Um tempo para vocês. Resposta, as cordas de um violão, a alternativa correta é a B, vibram e produzem um som, por isso são um sistema excitador do instrumento. Agora, para os testes, a gente vai direto, viu? Então, muita atenção. O que são os eletrofones? A, o mesmo que sistema excitador. B, instrumentos que utilizam corrente elétrica. Vamos lá, o que são os eletrofones? A alternativa correta é a B, instrumentos que utilizam corrente elétrica. Vamos para dois os testes. Dois, são instrumentos que produzem sua própria vibração, sem possuir membrana, cordas ou colunas de ar. Que instrumentos são esses? A, idiofones ou ilofoliones? Vamos ver qual que é a resposta? Os instrumentos que o seu próprio corpo produz a vibração sonora são os idiofones. Vamos agora para a última. São membranofones. A. Os tambores, as clavas e os violões. B. Os pandeiros, os tambores e os bombos. Vamos ver qual que é a resposta correta? Então, pandeiro é um membranofone, tambores também e bombos também. Vamos só relembrar aqui, a gente falou hoje da organologia, que é a ciência que estuda os instrumentos. A gente falou dos sistemas básicos dos instrumentos musicais, é, sistema excitador, ressoador e radiante, e a classificação, aerofones, membranofones, diofones, cordofones e eletrofones. A gente falou também da arte sonora, que fica no limiar entre artes visuais e música, e falamos dos objetos sonoros. É, a aula vai ficando por aqui. É, a atividade, a dica para vocês em casa é que explorem o som dos objetos e tentem construir a partir das características. Escolha algumas características que vocês gostaram dos instrumentos e tentem explorar os objetos que você possui em casa. Pensem que vocês não precisam construir um objeto, um, uma, um instrumento elaborado. Vocês podem trabalhar com a ideia de objetos sonoros, retirando ali objeto de, obje, é, o som de objetos interessantes para vocês. Obrigada para quem viu até a aula e até a próxima.
Let's <laughs> go.